ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലാവു ബിലാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മിൽക്കി വേ എന്ന സോണറ്റാണ് ഒലാവു ബ്രാസ് മാർട്ടൻസ് ഡോസ് ബിലാക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രസീലിയൻ പോയറ്റാണ് ജേണലിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കൂടിയാണ് ബ്രസീലിയൻ ഫ്ലാഗ് ആന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രസീലിയൻ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദി നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ബ്രസീൽ ആ സോങ്ങിൻ്റെ ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒലാവോ ബിലാക്കാണ് അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് ലോ പഠിക്കാനായിട്ട് ചേർന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഹി ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് പ്ലഷർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ജേണലിസം പോയട്രിക്ക് പുറമെ പബ്ലിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ക്രോണിക്കിൾസ് സ്കൂൾ ബുക്ക്സ് ചിൽഡ്രൻസ് പോയട്രി സറ്റുവറിക്കൽ വർക്ക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇദ്ദേഹം ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു ഓവറോൾ സമ്മറിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പോയത്തിൻ്റെ സ്പീക്കറിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഹു ഈസ് ഹിയറിംഗ് സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസുകളെ കാണുകയല്ല മറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീക്കറിന് സ്റ്റാർസുമായിട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹി ലവ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വാച്ചിങ് ദം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ക്രേസി ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ ഒരാൾ വെറുതെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി സ്റ്റാർസിനെയും മിൽക്കി വേയും എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മളൊരാളോട് നമ്മൾ സ്റ്റാർസിനെ കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ സ്കൈയിൽ നോക്കി ഗാലക്സിയെയും മിൽക്കി വേയും ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർസിനെ നോക്കാൻ സ്റ്റാർസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് നേരം പോയറ്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താറും ഉണ്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ് ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും സ്പീക്കറിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാറില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ടയേർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ രാത്രി മാഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് മോർണിംഗ് ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മിസ്സിങ് ഒരു ഡീപ്പ് മിസ്സിങ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ ഒരു നൈറ്റ് ടൈം വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ഈവൻ ഹി ക്രൈസ് ആൻഡ് ലോങ്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു കം സൂൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പകൽ സമയം അവസാനിച്ച് വീണ്ടും രാത്രി സമയമാകുവാൻ സ്റ്റാർസിനോടും മിൽക്കി വേയോടും ഗാലക്സിയോടും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഡെസേർട്ട് സ്കൈയിൽ പോലും സ്റ്റാർസിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഡേ ഓൾവൈസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇം ദ എം ടി സ്കൈ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കൈ വിത്ത് സൺ ഓൺലി പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഏകാധിപതിയായിട്ട് ആ ഒരു സ്കൈയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സൂര്യൻ എന്ന ഒരു സിംഗിൾ എംബറർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഭരിക്കുന്നത് ദ മജസ്റ്റിക് സൺ എന്നാണ് സൂര്യനെ ഇവിടെ പോയറ്റ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നൈറ്റ് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ സ്കൈ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് 
innumerable different twinkling stars from each and every direction. പകല് നമുക്ക് ആരുമില്ല ഏകാധിപതിയായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിയൻ ആണ് സ്റ്റാർസ് മൂൺസ് മിൽക്കി വേ സ്റ്റാർസിൻ്റെ എണ്ണ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ല എല്ലാ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും ട്വിങ്ക്ലിങ് സ്റ്റാർസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് സ്കൈഡെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കോണറിലും നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് റൂളറിന് എതിരായിട്ട് അതായത് പകൽ സമയത്തെ സൂര്യന് എതിരായിട്ട് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു ഹാർമോണിയസ് ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഒരു യൂണിയൻ ആണുള്ളത് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പങ്കുചേരലാണുള്ളത് എന്നാൽ രാത്രി ആ ഒരു പങ്കുചേരൽ നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവിടെ ഒരൊറ്റ റൂളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിന് ഒരു കംഫർട്ട് സോണാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദ മസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിയർ സേഫ് സോൺസ് സംവെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ലൈഫ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ബാഡ് ടൈമിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വിഷ് ദ ഡോൺ ലൈക്ക് ആൻഡ് അൺകംഫർട്ട് ആ ബാഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സൂര്യനെ പോലെ അവർക്ക് അൺകംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എങ്കിലും അവരത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരുള്ളൂ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതൊക്കെ മാറി ഒരു ബെറ്റർ ടൈം വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഒരു ഹോപ്പ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ നൈറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ആഫ്റ്റർ ദ ഡേ പോയറ്റ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടൈം വരാനായിട്ടാണ് പോയറ്റിൻ്റെ കംഫേർട്ട് സോണാണത് ഒരു ഒരു യൂണിയൻ ആണ് പോയറ്റിന് നൈറ്റ് ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നൈറ്റ് ടൈമിന് വേണ്ടി ക്രേവ് ചെയ്യുന്ന പോയറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡേ ടൈം മാറും മാറി കഴിയുമ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈം വരും അതുപോലെയാണ് ലൈഫിൽ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവരും എല്ലാ ഹാർഡ്ഷിപ്പും മാറി ഒരു നല്ല ടൈം വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആർ ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നല്ല ടൈമും ബാഡ് ടൈമും അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ വി കാണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ദം പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഹാർഷ് ടൈമിന് നാളെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ടുമോറോസ് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി എന്താ പോയറ്റ് പറയുന്നത് ആരോടെങ്കിലും ചെന്ന് തനിക്ക് നൈറ്റ് ടൈമിനോടും നൈറ്റ് സ്കൈയോടും സ്റ്റാർസിനോടും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഒരു ക്രേസ്ഡ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഫ്രണ്ടായിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ കാരണം പോയറ്റ് പറയുന്ന ഈ ഐഡിയോളജിക്ക് ഒരു ബേസും ഇല്ല എന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൂളിഷ് പേഴ്സണായിട്ടേ അവർ പോയറ്റിനെ കാണുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പോയറ്റ് എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ലൈഫ്ലെസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് വെറും ഒരു ഫൂളിഷ് തിങ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി എന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ വൺ വേ ഓർ അതർ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ലൈഫ് കണ്ടെത്തി അതിനെ നമ്മളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാനിയൻ ആക്കി മാറ്റണം ആ ഒരു ജേണിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയം ആവുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കോളനൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് 
ഇവിടെ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആ ഒരു ഡേയ്ക്ക് പോയറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ കംഫോർട്ടും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഹോട്ട്നെസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് ഡേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് ബ്രസീലിനെ കോളനൈസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ബ്രസീലിയൻ പീപ്പിളിന് ഒരുപാട് സഫറിങ്സ് ഇവരിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവർ അതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫേസ് ചെയ്യാനും അതിനെതിരെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു ഇനി ഡേ കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയതിന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ ആ ഒരു ഹോം ലാൻഡിനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭ്രാന്തമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവർക്ക് ഹോം ലാൻഡിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോം ലാൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ് യൂണിയനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തിനെയും ഫേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവരെ ഈ സപ്രഷൻ്റെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡേ മാറി നൈറ്റ് വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ മോശമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈമും ഡാർക്ക് ടൈംസും മാറി ഒരു ബെറ്റർ ടുമോറോ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയം ഹിയറിങ് സ്റ്റാർസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലാവു ബ്ലാക്കിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് പോയംസിലൊന്നാണിത് താങ്ക് യു